。他来一定没好事，我去开门，他见到我准把他给吓跑。李副官，拜托了，你别去，闹开了有什么好呢？我我去好了，不管怎么样，大家要心平气和，我们吃点亏都没有关系，千万不要跟雪姨起冲突。今天我们一并算总账。雪姨，对不起，如萍，那是我。你要算账的话，找我一个人算，不要找他们的麻烦。你是逃不掉的，他们也别想逃。李副官，好久不见了，原来你也在这儿，<笑>真是物以类聚啊！你们家可云十六岁就会勾引少女。依萍会抢别人的未婚夫，文佩的段数最高，老的连头发都白了，照样风骚。王雪琴，你住口！我跟你的账积压了多少年，我跟你的仇也积压了多少年。以前看在司令份上，我只能放你一马。现在，你如果敢再忽略这一三眼，我会让你吃不了多少毒。好大的口气，夫人！你什么时候变成夫人的？你多么高贵呀、啊！你真会往自己的脸上贴金。王雪琴，我告诉你，其实你和我差不多，都是人家家里面三妻四妾当中的那个妾子。我想，你是读过书的，你应该知道什么是妾吧？<笑>居然好意思！自封为夫人，雪姨，我已经痛下决心要跟你和平相处了，但是你刚刚说的话实在让人无法忍耐。我是看在如萍跟尔豪的面子上才不跟你计较的。骂过了没有？骂过了以后赶快离开我家。这里是老爷子的小公馆，什么你们家？六年前，要不是我王雪清手下留情，你们这些人。早被老爷子赶回东北去了，你们还配有家吗？我不跟你吵，你现在马上离开，要不然的话我就不客气了。不客气？你来呀，你要怎样？你能吃了我吗？呸！这个小荡妇！李副官，哟，我爸爸不在这儿，你帮我爸爸收拾这个泼妇。不是，依萍小姐，你正在遵命。我打死你！你这个臭婆子，我打死你！不可以，李副官千万不可以！舒怀，你拦着他，说什么也不能对雪清动手，毕竟他也是振华身边的人呐、啊。一平，一平，你就想象如萍吧。雪姨，我们讲和吧，大家停手，可不可以？讲和。连门都没有！你这个不要脸的老狐狸精，生出个小狐狸精来！我来暗的耍阴险，我就能撕破你这张脸！我打死你！我打死你！李副官，让我轰他出去吧！让我轰他出去！李副官，李副官，李副官！雪姨，你快回去吧！一切罪过都是我造成的，不该一贫母女的事。李副官在这儿，你也沾不到好处。还是回去，平静静气的想一想，不要弄得大家都下不了台。陆伯伯的感觉，你还是要顾虑他，不是吗？反正千错万错都是我错，你有气也冲着我一个人来。你和如萍订了婚，你就是我的女婿，哪有女婿帮着外人欺负丈母娘的？你这个王八蛋，东倒西歪的杂种！你让我有气撒旦的一个人身上是吗？那好吧，有种的你就站着别动，不要像上一次那样躲在如萍的裙子底下，你算什么好汉？好啊。你要帮他们求饶是吗？那你就给我跪下！伯母，您何必强人所难？我站着不动可以，要我下跪是不可能的。
已经打过，是不是可以消气了？舒怀，舒怀，你怎么可以让他打你呢？就算你要赎罪，你也不能站在这里挨打。就算你挨了打，这个疯女人也不会放过我们的。你过来的正好。我还要打你呢！你敢！我不敢！夫人！夫人！夫人！阿母，真的该死！我，你不要紧吧？真的该死！去了，去哪里了？快说，他去哪儿了？他好像去依萍家了。他说要找依萍母女算账。什么知道的事情告诉爸爸，你早就没好日子可以过了。<笑>你少跟我装腔作势，有什么底牌，有种的你就先呢。要是你捏造一些没有的事情，我才会要你的好看呢。你没有底牌是吗？那么我就说个名字，看你有没有印象。一平，不要说，什么都不要说。我们欠如萍太多。看在如萍的面子上，不要说。你们两个又在唱什么双簧？你说呀，说呀。什么底牌，什么名字，别在这儿给我装神弄鬼的了。有本事就说出来吧。那个人是不是姓魏？李副官。你也知道魏光雄吗？如果你们说的是姓魏的那个人，是的，我也知道。为了司令的名誉，为了陆家的大大小小，我才闭紧嘴巴。现在一萍小姐提起来了，我也想起来了。你敢对天赌咒，你跟那个姓魏的没有过三大四，我李正德就把我这个脑袋倒下来给你。你敢不敢赌咒？你敢不敢赌咒？敢不敢？哼，什么勾三搭四？你这个死奴才，满嘴胡言乱语，造谣生事，我让老爷子一枪毙了你！对，我是有一个姓魏的表亲，那又怎么样？难道我王家不能有亲戚的不成？你们的意思是我在外面偷人了是吧？谁看见的？有证据吗？拿出来看看呀！谁要是拿不出证据来，谁就是乌龟王八蛋。雪姨，你真的审不见棺材不掉泪吗？我看见了，我亲眼看见那辆黑色的汽车接送你。每一次，你都以打牌为借口，带着耳杰一起出去。证据？你以为真的能有证据？哼，证据在哪里？你拿出来呀！胡说八道是没有用的，请你拿出证据。耳杰就是证据。家事法庭可以精确的检验出孩子的父亲到底是谁，血债关系是谁都赖不掉的。你这个贱人，我要你的命！我跟你拼了！雪姨，雪姨。这件事只有在这提起来，以后我们谁都不会再提。孽得饶人处且饶人，大家息事宁人吧。再追究下去，你绝对没有好处。你们，你们这一窝贼，一窝下三滥的贱人！你不管，你可
门配走得那么近，处处护着他，你到底是他的奴才，还是个太有一腿？雪姬，上有天，下有地，你这样血口喷人，实在太过分了。王雪琪，你的丑事已经穿帮了，你还敢撒野？当年我就怀疑二爹根本不是司令的儿子，是你们这对奸夫淫妇的孽种。我一忍再忍，没有揭穿你，因为如果司令知道的话，你活不成是罪有应得。可是司令这辈子就被你给毁了，我不能让他为你这种女人去坐牢，那简直是糟蹋了他遗失的英名。今天。自己找死，还要侮辱夫人，我就是拼了这条老命，要替司令出这一口气。你是个死奴才，你敢碰我？你敢？你敢？算一算，我会让你知道背叛我的人是什么下场。跟我走。
不只是为了他的泼辣嚣张，更为了他的淫荡无耻。爸，妈到底做了什么，惹你这么生气？做了什么？雪琴，你告诉你的儿女，你做了什么？你说。简直是丧心病狂！爸，大妈妈，不是大妈妈，不是大妈妈。爸，妈妈这番淫荡大闹都是为了我啊！虽然你谅解了我和依萍，可是妈不谅解啊！请你体谅妈的生活背景，原谅她吧。王雪琴，你还不坦白吗？你让我告诉你的儿女，你是怎样一个人吗？今天。我的鞭子打的不是你们的妈，是个淫妇。老爷子、啊，我跟董昭，我跟妈毒誓，你不要听信吕副官他们的谣言胡说。他们，他们这些王八蛋杀千刀，他们简直是无中生有。他们，他们联合起来伤害我。丽丽，你还想赖？人家连姓甚名谁都知道了，你怎么赖？你如果没有去偷人，打死李副官，他都不会说出那些话。现在，一切都真相大白了。原来我存这里的钱，都被他拿去养汉子。多少年来，你拿打牌当幌子，原来是去私会奸夫，最后，还弄出这么个孽种。爸，这是不可能的。爸，这个罪名太大了，说这种话要有凭有据啊！请你先弄清楚真相，再发脾气，好不好？这绝对是误会，绝对是污蔑。李副官，他恨的是我。爸爸。是我的老来子，我宠爱了八年，宝贝了八年，我的老来子。我告诉你们，二级就是证据。我现在才行冲，可以验血型，证明血统身份。他们全家这就去家事法庭，我要把这小子血抽出来验个清楚，以免得你们误解我冤枉了你妈。走，走。走，我们一起去。刘振华，你有那么多小老婆，我为什么要为你守身如玉？我又不需要贞洁牌坊。你可以玩女人，我为什么不可以找男人？魏光雄，这是比你好一百倍、一千倍、一万倍。我愿意为他生孩子，你活该戴绿帽子我不打你，我不捂住我的鞭子，我也不为你浪费力气。我不打你
以为你不配挨我的打。你还喊他妈？他不是你妈，他不配当你的妈。爸，你可不要他。可是我们不管他做了什么，他还是我们妈妈。我严重的告诉你们，这个女人可恶以及，平时尖酸刻薄，跋扈嚣张，犯下了许多不可原谅的大错。现在，东窗事发，还没有丝毫的悔改。这个女人不是你们的妈。我跟你们三个说清楚，从现在开始，谁认这个妈，就没有我这个爸爸。认他的人，马上离开我家。你们只要认他，说。现在起，不准给他吃，不准给他喝。谁敢不听我的，我就把他一块关起来。你是一个好女儿，不要为了这个没水准、没教养、没人品、没操守、什么都没有的女人，丢掉了你在我心里的地位。你们也是。到底是谁的儿子？都到这个时候了，你管他是谁的儿子，反正是你的弟弟，就像一萍是你的妹妹一样，连一萍那个小贱人你们都可以接受，为什么不能够接受二杰呢？真有这样的事？这太突然了，太意外了，我不能接受。去拿点水来，再拿点吃的过来，给我去买点面包、西点什么的，赶快呀！妈，我让你老实说一句话，你不用对不起爸爸。刚刚你说的那些话，是不是气话？二姐真的不是爸爸的儿子，你给我住嘴！陆振华，罪该万死，又老又没有用，我凭什么为了他放弃自己的快乐？你现在。这是有个屁用啊！我都快死了，你还见死不救，你这个死丫头，我白养你了！张嫂，张嫂，张嫂，你可是我的人，你赶快去厨房看看有什么吃的东西，给我做些包子、馒头什么的送过来，赶快呀、啊！不不，老爷刚刚交代过，谁要是给你送东西，知道谁的命，我不敢，你，我不敢。
的东西。陆振华，你这个糟老头子，老不死的，凭什么把我们母子关起来？我还年轻呢，你老的都看到我爹了，我还年轻呢。你整天不在家，跟你那匹马的时间比我还要长，我不去偷人。刚刚打电话去陆家，二豪说陆伯伯把雪姨和二姐关到后院的储藏室里，说要饿死他们母子啊！二豪、孟平和如萍都已经快要崩溃了，谁也没有能力去帮雪姨啊！我看这下子真的要出人命了。我就知道会出事的，你们还说二豪三兄妹会救出雪琪。振华的脾气我了解，他一生最恨的就是被欺骗，这种奇耻大辱，他怎么咽得下去呢？一平舒缓，你们俩也过去，跟二哈三兄妹再商量一下，看看有没有其他办法。是啊是啊，我们全军过去想办法，人都好做事。可是面对这种家丑，我们两个外人会不会让陆伯伯更加难堪呢？要不要回避啊？哎，什么外人啊？你都差一点娶了他两个女儿了，还叫做外人？我是什么心情都不必，反正每次陆家出事了，我都卷在里面，我要过去帮如萍。我们都过去吧，今天不是去救雪姨，我要去救我爸爸。是啊是啊，雪清要是有个三长两短，振华肯定脱不了关系。你们快去吧。嗯。爸爸呢？关在书房里，晚饭也没吃，一句话都不说，谁也不理。我们好担心哦，不知道该怎么办呢。一平，陆伯伯最疼你了。你上次快要病死的时候，他那股着急的样子，大家都看得见。你先去哄他吃点东西。人嘛，就怕肚子饿了，肚子一饿血糖就低，血糖一低，情绪又跟着恶劣。只要肚子吃饱了，任何天大的事情都会变小的。如萍啊，你让阿兰跟张嫂去准备饭菜，我们两个给他送过去。爸爸上次不是说我们两个让他感动吗？那我们去求他吃东西吧。不瞒你说，我已经心慌意乱了，没想到发生这么不可思议的事情，我什么主意也没有。好，我马上叫张嫂弄饭菜去。振作起来！你是朕的长子，如萍、孟萍还要靠你来支持。你叫我怎么支持？那是我妈，她平时比较嚣张，做事比较霸道。我总说，那是我爸宠出来的。我爸有九个老婆，最后呢，只剩我妈一个人。但是，但是她居然骗了我爸十年。我心里实在很恨他，很气他，为我爸打抱不平。难怪我爸会生那么大的气。是男人的，谁能受得了？但是他是我妈，我又不能见死不救。我懂，我懂。俗话说，孩子没血母，出门光屁股，就是这样的。举例不当，你说什么呀你？我们大家要开个会，研究一下，看看现在该怎么办。杜飞说的对。孩子没血母，出门光屁股，就是这样。我们现在都是光屁股，见不得人，还有什么办法可想？大家用用脑筋想，总不能眼睁睁看着家里出人命吧？还得先穿条裤子遮遮丑，才能想。我们帮爸把饭菜送上去吧。好的。爸。我们这样把饭菜送到书房呢，你要不要到餐厅去吃？我什么都不要吃。一平、舒欢，到我书房来，我有话要跟你们两个谈。一平。告诉我，那个男人是做什么的？住在哪儿？说出来，把你知道的事都说出来。我什么都不知道
我只知道有那么一个男人叫魏光雄，如此而已。你少跟我来这套，我对你清楚的很。你有几根肠子，我都知道。你花了多少时间来收集血亲的罪证？你费尽心机，所为何来？快说出来，那个姓魏的是什么来路？你如何发现血亲的丑事？快说！我不知道他住在哪里。听说他狡兔三窟，不止一个窝。再有呢？没有了。一只利牙利爪的小 boss， 你还等到什么时候才说出来？你不是恨透了雪晴吗？你不是等着看他的下场吗？你不是要报复他吗？说，时机到了，怎么不说？如果我说出来的事情对你不利，我是绝对不会说的。什么意思？陆伯伯，依萍她是在顾虑你的安危，这不是你最重视的感觉吗？请你不要逼她。您曾经说过，她跟您一样倔强。一样骄傲，像你们这种个性的人，威逼利诱都没有用。如果他不肯说，他就怎么样也不会说的。说得好，那么，舒桓，你告诉我。我跟依萍站在同一立场，也请您不要逼我。看着他们死。男人是跟着他来上海的，你们想想看，这些年来我算什么？陆伯伯，您的立场和心态我们都明白。可是如果你真的弄死了他们，你也逃不过法律的制裁。请您想想清楚吧，弄得家破人亡还要坐牢，您付出的代价不是更大了？他值得您为他失去一切吗？值得吗？付出多大代价，我豁出去了。这个女人欺骗了我十年，我一定要她死。
，没有得到过多少父爱，我多希望得到爸爸宠爱的滋味。我希望你能让我这个愿望可以实现，千万不要为了雪玉去伤害你自己。我也不要报复了，你也不要，好不好？这样叫下去，所有邻居全会听见的，爸。我受不了了，我真的受不了了，爸，你爸爸慈悲吧。陆伯伯，一夜夫妻百日恩，他到底为你生了三个儿女，为了如萍、孟平和尔豪，你放了他，等于积下阴德，上天会报答你的。这种女人，让人不可忍耐，不可原谅。她只有死路一条。这把枪要收好，千万不能再让你爸拿到，太危险了。我去藏起来。现在怎么办？爸的火气这么大，要爸爸放人，我看是一点希望都没有。大家先按兵不动，陆伯伯现在就像一座爆发的火山，大家都要小心一点。只要说错了一句话，就很可能把火头引到自己身上来了。今晚谁都不要出主意，等到明天再说，说不定到了明天，陆伯伯就想通了。他是不会想通的。这一件事情，他是永远不会想通的。这是他一生的污点，他的奇耻大辱。换了你们，你们能想得通吗？
们怎么有这样的妈呀？他恨不得把我们个个都拖下水，弄不好我们个个都来路不明。我看，让爸一枪打死他算了。日豪，你怎么可以说这种话？难道连你也失去理智了吗？理智？在这种状态下，谁还能理智？冷静一点，二豪。你不能够跟着想不通啊！现在这个家就靠你来撑了。可是，妈只要再喊两句，我看谁都没命了。若萍，不是有扇窗的吗？你好歹要给雪一个信息，让她不要再骂街了。她这样又喊又叫，说的那么难听，不是自己早死吗？我写张纸条丢进去。不好吧？万一纸条落到陆伯伯手上，你怎么办？就是就是，千万不要轻举妄动。现在最好的办法还是说服陆伯伯放人。除非陆伯伯自己采取行动，谁都不要去帮忙伯母。现在谁私下帮了伯母，就等于是陆伯伯的敌人了。杜飞说的对，爸爸现在是一只受伤的黑豹子，危险的不得了。谁要惹了他，他就会咬谁。大家都要当心一点。厨房室里有没有吃的东西啊？没有，一点都没有。那里面只是一些没用的家具和瓷器，只怕再饿几天也会饿出问题来的。这样的吧，饿几天也是罪有应得。是可怜的小耳机，从小这个小弟弟就是全家的宠儿。我们散会吧，今晚研究不出来办法，明天再说。好在关在那个地方，两三天之间。是不会有生命危险的。曾经。最怕，最怕烟雨蒙蒙。还记得风雨里和你相逢。早知道，早知道如此匆匆，又何必？往事一幕幕，伤心一幕幕。你的眼光，你的笑，盼我今日孤独。烟雨一重重，山水一重重。最。